بسم الله العظيم القدرة والشجاعة شديد البطش والبرهان حافل الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيق إلا بالله عليه توكل توريه ولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تبلى ونسله جهنم وساءت مسيرا صدق الله مولانا العلي من تمسك بسنة عند فساد أمتي فله وجر مئة شهيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قل طحيلتي يدركني انت مهمان الله سيدنا مرير الله دل تنگل مجھے علماء کل سنت جمعیت دے آدر صدیر رایا رشیدہ کل ایو سہرت کل پریہ پڑھا بھی تیار تھی کل شبدم شربی چکنڈی رکھنا پیری سرط اللہ سہود رمان Allah subhanahu wa ta'ala Nambali namada kootu kudumbangalim Sangadana kudumbangalim Nambada sthabarangalim Sangadarangalim Pravartikan Sahaikan na sahagirikan na Prathegi chee parivadi kubandi Sarva sahayangalum nalgiya Videsha nadagali lulla Nambada pravartagan maar Yelle veri Allahu puruttapadna Vanittapadna சஜ்சனங்களாய அடிமகலில் படித்தி திருமாராகட்டே அவிருடி நம்முடியும் எல்லா வெஷமங்கள் பிரயாசங்கள் புத்திமுட்டுகள் கடபாத்திதுகள் ரோகங்கள் சுப்பையாக்கி துனியாவிலும் அக்கரத்திலும் சலாமத்திலும் ஐஜ்சத்திலும் அக்கித்தரட்டே மாரகமாய கேனுசர் ٹியுமர் கிட்ணி அபகடங்கள் اللہ کاتھ سلامتہ کی ترٹے آمین بہمانی گڑے انہیں صدیر کا مایا نصیحت تھنو پرباشنو تھنو جان سامیم کانا دے اس صفت اندے سائیت لسبت اندے باگا مائی இவ்வடு சங்கடிப்பிக்கப்பட்ட பிரிவாடியுடை சமாப்பனம் ஒரி நசிகத்திலுடை ஆகணம் எந்து சங்காடகரி விளிச்ச வரண்ணப் போல் நாட்டுகாரும் சிலப்போல் கூடும்பங்களும் பந்தப்பட்ட வருக்கு உள்ளை தலத்து நாம் பரண்ணும் சசப்பின்ட பிரிவாடிய சசப்பின்ட குட்டிகளும் பாட்டும் Prosenggakkan nanti orang pastu sekandum awal agak gitu, adu samaan wangyal kelas pinat turun. Pena prosenggi kumpul kumpul nasihat tu orang bokeh. Adun ni beli rasul dah ulah tu baranja bo. Awe ni baranju adu pertanda bandar ni lalu bo, jangan nanti ni lalu orang lau. Korsi bandar tu baranja al badi ni tu baranja bo, alhamdulillah. Ingatlah lawan yang kandit itu doa nak anak ke perayaan. Orang baru berus macam peribadi kalau kelam berenda salaman. Allahu taala diin dah khidmat tilai sunnat tu jamaah diin deh arshaya prajarna tilai. Adin deh nairanil pilai Allahu nama kafiyah tulat urgai sendal gat. Namil deh marana putto yer deh khabar gat Allahu di salama ki kod gat. Pria putus perut gale. Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ok, 
ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ച് ഈ പോറ്റി വളർത്തുന്ന റബ്ബായ അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് എന്താണ് അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് നമ്മളെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഭാര്യക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം പള്ളിയിലെ മൊയിലാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഇവിടെ സംഘാടകർ പരിപാടിക്ക് വന്ന ഓർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ തന്നെ പറയുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല ക്യാഷ് തരണമെന്ന് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആവശ്യവും എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇല്ല ആവശ്യം ഇല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവാണ് ഒരുവനാണ് ഞാൻ സമതാണ് സമരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹു അഹദ് അള്ളാഹു സമത് സബനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളിലേക്കും ഒരു ആശ്രയം ഇല്ലാത്താണ് അള്ളാഹു പിന്നെ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു ഞമ്മളെ പടച്ച് പരിപാലിച്ച് പോറ്റി വളർത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞമ്മളെ വെക്കുന്ന അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവായ എന്നെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന ഒരു ഓർമ്മയിൽ ആ ചിന്തയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കാം നിങ്ങൾ എന്നെ അള്ളാഹുവായ എന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്നെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ആളുകളായി നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് കുറുക്കും അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങളെ ഞാനും എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരും എല്ലാരും ദിഖറ അൽക്കന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉസ്താദമാർ ഒരു നായത്താണ് അല്ലേ അത് കുറുനി അത് കുറുക്കും നമ്മുടെ സലാത്തിന്റെ മജ്ലിസും സിഖറിന്റെ മജ്ലിസും ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവായ എന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിഖറു ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് എന്റെ ആളുകളായി നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം ഇത്ര മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് കുറുക്കും അള്ളാഹുവായ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം വേണം അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്തി തരട്ടെ അതാണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് സംഘടന പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോഴും ഒക്കെ വളരെ പ്രയാസമുണ്ട് ചീത്ത പറച്ചലും തീവ്രവാദി നമ്മ ആളാണ് ഇവർ ഇവർ ഉഗ്രവാദികളാണ് മറ്റേതാണ് മറിച്ചതാണ് ഇവരെ കാണുമ്പോൾ അല്ല കുപ്പായ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചലിപ്പെട്ടു കൊണ്ട ആ തൊപ്പി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മജ്ജിതരാവണ്ട ആ പതാക കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചതിപ്പെട്ടു കൊണ്ട ഇവര് പുറത്ത് കാണുന്നതല്ല ഉള്ളിൽ വേറെ ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്കേ അറിയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കേൾക്കും അങ്ങനെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ും നിങ്ങളും ഞാനും സിതറാനോ പതറാനോ പാടില്ല ആവേശം ബാക്കിലേക്ക് പോകാനും പാടില്ല ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇമാം ബുഹാരി മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന അലീസിൽ കാണാം ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുമായി ഒരു ഉമ്മ ഒരു വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട എസ് എസ് എഫിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഗൾഫിലുള്ള ഐ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോട് അതുപോലെ ലോകത്തുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംരക്ഷകരായ വയസ്സന്മാരുണ്ട് കുറെ സ്ഥലത്ത് വലിയ താടിയും മുടിയൊക്കെ വരച്ചിട്ട് വയസ്സായി എന്നാലും അവർക്ക് എന്ത് ആവേശാണ് സുഹാനല്ല 
നിന്നിടെ കർണാടകയിൽ ഒപ്പിനങ്ങടിയിൽ എസ് വൈ എസിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരം ആളുകൾക്കുള്ള പ്രതിനിധി ക്യാമ്പ് സുഭാനവ നോക്കുമ്പോ ആ ക്യാമ്പിലേക്ക് വന്ന് ഒരു ആയിരം ആളിൽ ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് വയസ്സമ്മാർ താടിയെല്ലാം നേരച്ചിട്ട് ഒരാളിങ്ങനെ ബഡിയും കുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ക്യാമ്പിന് വന്ന് എന്താണത് അതായാളെ കൽബിലുള്ള ഈമാനികമായ ആവേശമാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു ഉസാദ് മംഗലാരം ഭാഗത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നക്ക് നിക്ക് ഭാഷ നക്കൊന്നും തീരില്ല നക്കൊന്നും തീരില്ല എന്നല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും കഴിയില്ല ഞാൻ എന്തിനൊക്കെ പണ്ടത് ഞാൻ എന്തിനു വന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോ എന്നെ കൊണ്ട് ഒരാൾ ഈ സംഘടനക്ക് കൂടിയല്ലോ നോക്കണേ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നിങ്ങളെ സംഘടനക്ക് ഒരാള് എന്നെ കൊണ്ട് കൂടിയല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഉണ്ടായാൽ എന്നെ കൊണ്ട് നൂറ് പൂർത്തിയായല്ലോ ഭർത്തി ആയല്ലോ എന്നയാൾ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ആവേശവും അതിനെ ഇല്ലായ്മയാൻ വേണ്ടി സംഘടനാ രംഗത്ത് ദീനി രംഗത്ത് പ്രാസ്ഥാനിക രംഗത്ത് നമ്മുടെ ആവേശത്തെ തകർത്ത് നമ്മളെ ഒന്നും അല്ലാത്ത ചണ്ടികളാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമവും നടക്കും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എസ് എസ് എഫിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എസ് വൈ എസിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സകല സംഘടനകളെയും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും എല്ലാ സംഘടനയിൽപ്പെട്ട സംഘടനകളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി സാക്ഷാൽ ബിലീസ് നാളെ ആരും വേറെ അർത്ഥപ്പെക്കേണ്ടി ഞങ്ങളാ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഓറ പറഞ്ഞു അല്ല സാക്ഷാൽ ബിലീസ് ബിലീസ് അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഏതെല്ലാം മുസ്തഫീമായ നേരെയായ വഴിയുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ഞാൻ തപസ്സിരുന്നിട്ട് ഈ ആദവിന്റെ മക്കളെ മുഴുവനും ഞാൻ പഴപ്പിക്കും അള്ളാഹുവിനോടാണ് ഇബിലീസ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവരെ ഒരു സംഘടനയിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ വിടൂല ഒരു സലാത്തിനും പോകാൻ വിടൂല ഏ ഒരു ദിഖറിനും പോകാൻ വിടൂല ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് തപസ്സിരുന്നിട്ട് ഞാൻ അവരെ മുഴുവനും മടക്കി മുടക്കിയിട്ട് അവരെ മുഴുവനും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കളയും എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നീ പഠിപ്പിച്ചാല് നിന്നെയും നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരെ കൊണ്ടില്ല അമ്മ അന്ന ജഹന്നമ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ജഹന്നമിനെ ഞാൻ നുറക്കുവടോ നിന്നെ കൊണ്ടും നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ ജഹന്നമിനെ നുറക്കും ജഹന്നമിലേക്ക് നീ ആളെ കൂട്ടിക്കോടോ ഞാൻ നിന്നെ നിന്റെ ആളുകളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ജഹന്നമിനെ നുറക്കും പക്ഷേ ഇന്ന നീ അങ്ങനെ എത്ര തപസ്സിരുന്നാലും നീ എന്ത് പ്രവർത്തനം നടത്തിയാലും ഇന്ന ഇബാദി എന്റെ ഒരു കൂട്ടം അടിമകൾ ഉണ്ട് അവർ എന്റെ ആളുകളാണ്ടുത്തരട്ടെ ആദർശത്തിൽ ഒരു ഇഞ്ച് വെരിചലിക്കാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള ശക്തി അള്ളാഹു തരട്ടെ എന്റെ കൂട്ടം എന്റെ ഒരു കൂട്ടം അടിമകളുടെ അവർക്ക് അവരെ നിനക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലടാ നിനക്ക് ഒരു അധികാരം അവരെ വിഷയത്തിൽ ഇല്ലടാ നിനക്ക് തപസ്സിരുന്നാലും നീ എന്ത് ചെയ്താലും നിന്റെ കാഷിന്റെ കൊട്ട കൊടുത്താലും നീ റൗഡിത്തരം കാണിച്ചാലും നീ തമ്മാടികളെ കൊണ്ട് റൗഡികളെ കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും നിന്റെ ആ വലയത്തിൽ പെടാതെ ഒരു കൂട്ടം എന്റെ അടിമകൾ ഉണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടു പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഉമ്മയും ഒരു കുട്ടിയും ഒരു വഴിക്ക് പോവാണ് ഈമാനുള്ളൊരു ഉമ്മ അങ്ങനെ പോയി കുറെ അപ്പുറത്തുമ്പോഴും അവിടെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി രാജാവ് ഞാൻ ഇരാഹാണ് അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് പറയുന്ന അധികാരി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പൈസയും തിന്യാവും കുറെ കൂടിയാൽ പിന്നെ അവന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നും ഞാൻ തന്നെ ഒരു മിനി ഇലാഹാണ് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ദ്വാരക്കലുണ്ട് അവ അങ്ങനത്തെ പൈസ നമുക്ക് തരാതിരിക്കട്ടെ പൈസ അങ്ങനെ പൈസ വേണ്ടെന്നല്ല 
ഞാൻ തന്നെ ഒരു മിനി ഇല ആണ് എന്തുകൊണ്ട് കുറെ മൊയിലാക്കന്മാർ ഓനടുത്ത് സഹായത്തിന് വരുന്നു കുറെ സംഘന്മാര് വരുന്നു കുറെ പാവങ്ങൾ വരുന്നു കുറെ മാപ്പിളെ മരിച്ച പെണ്ണുങ്ങൾ വരുന്നു അല്ല എല്ലാവർക്കും പൈസ എല്ലാം കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു മിനി അല്ല ഞാൻ തന്നെയാ ഒരു മിനി ഇല ഞാൻ തന്നെയാ ഇനിയിപ്പോ എന്റെ ഈ പുരയൊന്നും പറ്റൂല ഞാൻ വലിയൊരു കുന്നിന്റെ മേലെ വലിയൊരു കൊട്ടാരം തന്നെ കെട്ടണം കൊട്ടാരം കെട്ടിയിട്ട് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇലാഹ് എന്നൊക്കെ തോന്നും അതിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഫിറാവിൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ റബ്ബു കുമ്പല അല്ല ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ മേലെയായ റബ്ബു എന്ന് പറഞ്ഞു നെമ്രൂദ് പറഞ്ഞു ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏയ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു നാട് ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിന്റെ ആ നാട്ടിൽ കൂടി ഉമ്മ പോവാണ് സത്യവിശ്വാസിയായ ആദർശധീരതയുള്ള ഈ വനിത ഈ ഉമ്മ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിശ്വാസികളെ വഴിക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ആ രാജാവിന്റെ പട്ടാളക്കാര് റോട്ടിന്റെ വഴിയിൽ വലിയൊരു കുഴി കുടിച്ചിട്ട് ആ കുഴിയിൽ ഒരുപാട് വിറകുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മാസങ്ങളോളമായി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ അഗ്നിക്കുണ്ടാരമാണ് വലിയ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീ ചാലകൾ മേൽഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പട്ടാളക്കാർ ഈ ഉമ്മനെയും ചെറിയ കുട്ടിയെയും ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഉമ്മ ആ ഉമ്മനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഓ പെണ്ണുങ്ങളെ ഈ നാട് ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയായ ആ ഭരണാധികാരി ഇലാഹാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കണം നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് സത്യപ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് അഥവാ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ യഥാർത്ഥാശയത്തിൽ നിന്ന് നീ മാറണം നീ മടങ്ങണം ഓ ഇല്ല നീ മടങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ തീയിലേക്ക് നീ സ്വയം പോയി ചാടണം ശരിക്കും സംഘാടകർ മനസ്സിലാക്കണം പ്രവർത്തകന്മാർ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒത്തുകൂടിയാൽ ഞാൻ സുന്നി ഞാൻ എസ് എസ് എഫ് ഞാൻ എസ് ബി എസ് ഞാൻ ചാതുലൂലമാള് ഞാൻ സുന്നി സെന്ററിന്റെ ആള് എനിക്ക് സാഹചര്യം എന്തെങ്കിലും പ്രതികൂലമായി വന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്ത് കാരണം എന്റെ സാഹചര്യം അങ്ങനെ അങ്ങനെ സുനിയായിക്കൂടാ അങ്ങനെ മുസ്ലിം ആയിക്കൂടാ അങ്ങനെയുള്ള മൂമിനായിക്കൂടാ സാഹചര്യത്തിനൊത്തിട്ടുള്ള ഇമാൻ പോരാ ഈ സമയത്ത് ആ ഉമ്മയോട് പറയുന്നു ഉമ്മ നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ആദർശം നീ മടങ്ങണം കൂടെ ആരുമില്ല സംഘാടകരില്ല എസ് എസ് എഫ് കാരില്ല സഫുന്റെ അംഗങ്ങളില്ല ഒരു അംഗങ്ങളും ഇല്ല ഒരുമ്മയും ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ് ആ വഴിക്ക് പോകുന്നത് സഹോദരിമാരും ഉമ്മമാരും കേട്ടോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവർ ഈ സമയത്ത് അവര് പറയുന്ന നിന്റെ മരത്തിൽ നിന്നിട്ട് വിശ്വാടത്ത് നീ മടങ്ങണം ഈ നാട് ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി ഇലാഹാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് ഈ വലിയ അഗ്നിയിലേക്ക് തീയിലേക്ക് നീ സ്വയം എടുത്ത് ചാടണം നിന്നെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടിടുകയല്ല നീ തന്നെ ആ ഈ മാൻ രക്ഷക്ക് പെടാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ തീയിലേക്ക് ചാടിയിട്ട് അതിൽ കത്തി കരിഞ്ഞ് ചാമ്പലായി പോകണം കണ്ടിട്ടില്ലേ കാണുന്നു ഉമ്മാക്ക് മുമ്പിൽ കാണുന്നത് വലിയ അഗ്നിക്കുണ്ടാരമാണ് വലിയ തീയാണ് ആ തീ ഇങ്ങനെ ആളി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ തീയിലേക്കാണ് ഉമ്മയോട് ചാടാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഹരീസിൽ കാണുന്നു ആ ഉമ്മ കൽപ്പം പ്രയാസം വന്നു പോയി എങ്ങനെയാണ് റബ്ബേ ഈ കത്തുന്ന തീയിലേക്ക് ഞാൻ ചാടുക അതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തുള്ളുക ഒരൽപ്പം ആ ഉമ്മ മടിച്ചു നിന്നപ്പോൾ ആ ഉമ്മയുടെ കയ്യിലുള്ള ചെറിയ കുട്ടി മൊല കുടിക്കുന്ന ചെറിയ പിഞ്ചു കുട്ടി ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുന്നു ആ കുട്ടി പറയുന്നു യാ ഉമ്മ ഓ എന്റെ ഉമ്മ സത്യത്തിലാണ് ഉമ്മ നേരിലാണ് 
യഥാർത്ഥത്തിലാണ് സത്യത്തിലാണ് ഉമ്മാ അതുകൊണ്ട് ആ കാണുന്ന തീയിലേക്ക് ഉമ്മ ചാടിക്കോളൂ ആ ഉമ്മ ആ തീയിലേക്ക് ഉമ്മ കടന്നോളൂ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ദുന്യാവിന്റെ തീയാണ് ഇത് കെട്ടുപോകുന്ന തീയാണ് ഈ തീയിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങ് ചാടി ആ തീ അങ്ങ് കെട്ടുപോകും ഉമ്മാ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഈ തീയിലേക്ക് ചാടാതിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ മാനങ്ങാൻ നട്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ശാശ്വതമായെന്നൊന്നും കെട്ടുപോകാത്ത നരകാഗ്നിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടി വരും ഉമ്മാ അന്ത്യല ഹക്ക് നിസത്യത്തിലാണ് നേരിലാണ് എന്നെയും കൊണ്ട് ഉമ്മാ തീയിലേക്കൊന്നു ഇറങ്ങൂ ചാടിക്കളയൂ തുള്ളിക്കളയൂ എന്ന് ആ ചെറിയ പിഞ്ചുകുട്ടി ഉമ്മയോട് പറയുന്നു അതനുസരിച്ച് ഉമ്മ ആ തീയിലേക്ക് ചാടുന്നു ഒരു സംഭവം അല്ലെ ഇങ്ങനെ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ കാണാം എന്തിനു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാരും ഒപ്പിച്ച് എല്ലാ സാഹചര്യത്തും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കൽവിൽ നെയ്മാൻ അങ്ങ് തെറിച്ചു പോകും ബാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ അഹ്ല സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശ ധീരരായ ഉലമാക്കൾ സാധാത്തുക്കൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി കേട്ടോ എസ് എസ് എഫ് എസ് വി എസ് സമസ്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാം കേട്ടോ അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹക്കായ ദീൻ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മയുള്ള അള്ളാഹുവായ റൊബ്ബായ അള്ളാഹുവാണ് എന്നെ ഈ ഒളിവാറിന്റെ മണ്ണിൽ ഈ മണ്ണിൽ എന്നെ പോറ്റി വളർത്തുന്നത് എന്റെ റൊബ്ബാണ് എനിക്ക് ആയുസ് തരുന്നത് ആഫിയത്ത് തരുന്നത് എനിക്ക് പണം തരുന്നത് കുടുംബം തരുന്നത് ഇജ്ജത്ത് തരുന്നത് നിലയും വിലയും തരുന്നത് എല്ലാം എന്റെ റൊബ്ബാണ് ആ റൊബ്ബായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഓർമ്മ വേണം അള്ളാഹു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു അനിസ്കുർ ലീ എനിക്ക് നിങ്ങളെപ്പോഴും നന്ദി ചെയ്യണേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കേട്ടോ എനിക്കെപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് ആ ഒരു ഓർമ്മ ഒരു കടപ്പാട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് വേണം ബാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരെ സ്വന്തത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടനയിലൂടെ നമ്മൾ ആയി കിട്ടുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളായി മാറുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിക്രന് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ സലാത്തിന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദാക്രീകളാകുന്നു അവിടത്തെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത സന്തോഷം കാണുന്നു വല്ലാത്ത സന്തോഷവും പ്രാഹത്വം കാണുന്നു സഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്ന അവിടത്തെ മുഖത്ത് വലിയ സന്തോഷം കാണുന്നല്ലോ നബിയെ എന്താണ് വലിയ പുതിയ സംഭവം എന്തെങ്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സുഹാബ ഞാൻ നിങ്ങളടുത്തേക്ക് വരാനങ്ങ് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ മലക്ക് ജിബിരി അലൈസലാം എന്റെ അടുത്ത് വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു താല നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ വല്ലൊരു ഉമ്മത്തിയും തങ്ങളെ മേൽ ഒരു സലാത്തെങ്ങാനും ചെല്ലുന്നെങ്കിൽ ഒരു സലാത്ത് തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിയിൽപ്പെട്ടവരാൾ ഒരു സലാത്ത് ചൊല്ലുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റ സലാത്ത് അള്ളാഹു താല ആ സലാത്ത് ചൊല്ലിയ ഒരു മുസ്ലിമായ മോമിനായ മനുഷ്യനിക്ക് അള്ളാഹു താല അവനിക്ക് പത്ത് ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹു എഴുതുന്നു അവന്റെ പത്ത് ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു വായിച്ചു കളയുന്നു അവനിക്ക് പത്ത് ദറജകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്ത് ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുന്നു പത്ത് ആഫത്തുകൾ അള്ളാഹു അവനെ തൊട്ട് തട്ടിക്കളയുന്നു ഇങ്ങനെ വലിയ സന്തോഷം നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി എന്നോട് ജിബിൽ അലൈ സലാം പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മത്തികൾക്ക് ഒരു സലാത്ത് എന്റെ മേൽ ചൊല്ലിയാൽ ഇത്രയെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാൻ 
വീടുകളെടുത്തേക്ക് കടന്നു വന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സലാത്തിന്റെ കൂടെ നിക്കറുണ്ടാവും അവിടെ സലാത്ത് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ നൂറ് സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് പത്ത് ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു നിങ്ങളെ പത്ത് ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു മായ്ച്ചു കളയുന്നു പത്ത് തറചുകൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഉയർത്തിക്കളയുന്നു പത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപുകൾ തട്ടിക്കളയുന്നു ക്യാൻസറോ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി അപകടങ്ങളോ ട്യൂമറോ വാഹന അപകടങ്ങളോ വേറെ മാരകമായ രോഗങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തട്ടിക്കളയുന്നു ഒരു സലാത്തിന് പത്ത് പത്ത് സലാത്തിന് നൂറ് നൂറ് സലാ ആയിരം അസനത്ത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളായി ഹബീബായ റസൂലുള്ള ആളുകളായി അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹബീബായ റസൂലുള്ള ആളുകളായിട്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ മൊഹബിങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് അള്ളാഹു നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ വല്ലരാളും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അനുസരിച്ച് റസൂറുല്ലാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ റസൂറുല്ലാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ റസൂറുല്ലാനെ അവിടെ ഇവിടെ കമ്പൂരിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ടും മൊബൈൽ പൊടിച്ച് സമയം കളഞ്ഞാലോ ഇബിലീസ് സന്തോഷിക്കും ഇബിലീസിന് വലിയ സന്തോഷമാവും ആ സ്വലാത്തിന് വന്നവനെ ആ മരത്തിന്റെ ഗോളിന്റെ മരത്തിന്റെ അടിയിൽ ഞാൻ ഇരുത്തി ഇബിലീസിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം നല്ലൊരു നല്ലൊരു നല്ല നല്ല ആപ്പിളിന്റെ ജ്യൂസ് കുടിച്ച പോലെ ആവും ഇബിലീസിന് ായിക്കുന്നു പത്ത് തറച ഉയർത്തുന്നു പത്ത് ആഫത്തിന് അല്ല തടയുന്നു ആ സലാത്തിന് പോകണ്ട പിന്നെന്താക്കണം നീ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഫിത്തന പറയി നീ ഇടപെടുന്ന സ്വറ പറയി സലാത്തിന് പോയാലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അള്ളാന്റെ റസൂലി സന്തോഷം ഉണ്ടായാലോ അള്ളാക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹ് റസൂലിക്ക് സന്തോഷം രണ്ടാൾക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടായാലോ അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിന് അവകാശിയാവും പോയില്ലെങ്കിലോ തടഞ്ഞാലോ മുടക്കിയാലോ ഇബിലീസിന് സന്തോഷാവും ഇബിലീസിന് സന്തോഷാവും ഇബിലീസിന് സന്തോഷായാൽ എന്താവും ഇബിലീസിന്റെ ആളാവും ഇബിലീസിന്റെ അയാൾ ആളായാൽ എന്താവും അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇബിലീസിനോട് നിന്റെ നിന്റെ ആളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ജാന്യമിനെ നോർക്കോടാ അപ്പൊ ജാന്യമിനെ ഇബിലീസിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ട് ഇബിലീസിന്റെ ആളായിട്ട് ജാന്യമിനെ നോർക്കുന്ന പരിപാടി വേണോ അല്ല ഹബീബായ റസൂറുല്ലാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ട് അത് മുഖേന അള്ളാഹ്ക്ക് സന്തോഷായിട്ട് അള്ളാഹന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളി സലാമും അലൈക്കും തിബുത്തും വന്നോളി ഇങ്ങോട്ട് വരി വരി അള്ള വിളിക്കാണ് കേട്ടോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹന്റെ മലക്കുകൾ സലാമും അലൈക്കും തിബുത്തും നിങ്ങൾ നല്ല പണിയെടുത്തിട്ട് വന്ന ആളാണ് സലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് നദിക്കറിന്റെ മജ്ലിസ് ഹബീബായ റസൂറുള്ള മദഹിന്റെ മജ്ലിസ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അതൊക്കെ നടത്തി വന്നവരാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് സലാമു നലയിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സലാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നോളി ഖാലിദീൻ അവിടെ എപ്പോഴും എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ എന്നെ പുറത്താക്കാനില്ല ഇങ്ങനെ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണോ എങ്കിൽ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അതാണ് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ സംഘടനയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനും അതിനെ മുടക്കാനും ആരും ശ്രമിക്കരുത് നല്ല കാര്യത്തിന് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ കേട്ടോ അതിൽ ജാതി മത ഭേദമന്യ സംഘടന ഭേദമന്യ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് സഹകരിച്ചു കൊടുക്കണം മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മത റോസോൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും ആര് നമ്മളുടെ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ 
ഇങ്ങനെ ഹബീബായ റസൂലുള്ള മധുഷിപാടിയിട്ട് ഒരാൾ നന്നായി പ്രസംഗിക്കുന്നു എസ് എസ് എഫ് കാരായ നമ്മള് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളവരെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്കും തോന്നും പഠിച്ചോനെ നമ്മ പണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമ്മളൊരു സൂലുദ്ധാന്റെ മധുഹി ഒരു മൈലാർ വന്നു എസ് എസ് എഫിന്റെ മൈലാർ പറയുമ്പോ അപ്പുറം വന്നിട്ട് കൂ കൂ കാക്കിയല്ലേ അങ്ങനെ ഇവിടെ ആരും ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും തൽബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറയാ ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് അള്ളാഹും അള്ളാന്റെ റസൂലും പറഞ്ഞത് നിങ്ങള് നല്ലതിനോട് സഹകരിക്കണം നല്ലതിനോട് കൂട്ടു നിൽക്കണം നല്ല പ്രവർത്തനത്തിനോട് സഹകരിക്കണം ഇവിടെ ഒരാളെ പോരന്റെ മാട് വീണ് കാറ്റത്ത് പൊളിഞ്ഞു വീണു പോയി പയ്യ പോരാ ഇപ്പൊ പയ വരെ ഒഴിവാറില്ല ഇല്ലും പുതിയ വരെ അത് ഓർക്കത്തിലാക്കട്ടെ ഒരു പയ ഒരു ഓരോട്ട പോരാ മണ്ണിന്റെ മതിലി പണ്ട് ഞമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ മണ്ണിന്റെ മതിലി എനിക്കറിയാം ഒളിവാറും കളത്തൂറും കൊടിയും മീൻ പമ്പനാണ് ഇതൊക്കെ ഞമ്മളെ നാടന്നെ അല്ല അധിക പരി മണ്ണിന്റെ വലിയ രണ്ടു തട്ടിന്റെ പരി മണ്ണിന്റെ പോരാ ഇപ്പൊ അള്ളാഹു നമുക്ക് വലിയ നേമത്ത് തന്നു അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഏർ അങ്ങനെ നേരമ്പക്ക് പിന്നെ അള്ളാനെയും തന്ന അള്ളാനെയും അത് തരാൻ കാരണക്കാരനെ റസൂറുള്ളാനെയും മറന്നുകൊണ്ട് ആ പിടുത്തം നമുക്ക് വേണം അങ്ങനെ ഒരു വീണു ഒരു പര വീണു പാവപ്പെട്ട ഉമ്മാന്റെ പോല വീണു അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സംഘടനന്റെ ആള് പറഞ്ഞു ഞമ്മൾ ആ പൊരക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കല്ല് ഞമ്മ തരാം ഉടനെ ഞമ്മൾ പോയിട്ട് പറയാം അതിന്റെ മാട് ഞമ്മളാക്കാം അവ പിന്നെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഡോർ ഞാൻ കൊട്ടിത്തരാം ഉമ്മാക്ക് പൊരയായി ഇതിനാണ് സംഘടനകൾ പണ്ട് സംഘടന ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു ഉമ്മാക്ക് ഒരു ഒരു കൂട്ടർ നമ്മള് കല്ല് തരാന്ന് പറയുമ്പോ ആ കല്ലിന് എങ്ങനെ പോയിട്ട് രാത്രി മറിച്ചിട്ടിടുന്നേ ആ കല്ലിന്റെ കെട്ടിയ കല്ലിനെ എങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് രാവിലെ ആക്കുമ്പോ ഖറബാക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ സംഘടന വേണ്ട അതിന് പിരാന്തന്മാരെ വേണ്ടുള്ളൂ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അതിനൊക്കെ സംഘടന ഉണ്ടാക്കരുത് അത് സംഘടനയല്ല ഒരു സംഘാടകരും പിടി ചെയ്യും ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തോട് പറയാറുണ്ട് ആ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മക്ക് ഒരു പൊരാക്കി കൊടുക്കണം അതിനൊരു കൂട്ടർ കല്ല് കൊടുക്കുമ്പോ ഞമ്മ അതിന്റെ മാടാക്കി കൊടുക്കാം ഒരു കൂട്ടർ ജനല് കൊടുക്കുമ്പോ ഞമ്മ ഡോർ കൊടുക്കാം ഞമ്മക്ക് തന്നെ എല്ലാ ആക്കിറം കയ്യില കഷ്ടാവും വേറെ ആക്കാൻ പിടിയില്ല അപ്പൊ ആ ഉമ്മ എന്തായി മലക്കും മയക്കും വെയിലത്തും നഞ്ഞിട്ട് ആ ഉമ്മ മരിച്ച് ആഹാരത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും നമ്മളെ ഒരു സംഘടനയും ഒരു പ്രവർത്തനം അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ അതിന്റെ നിയമം പോലെ ആയില്ലെങ്കിൽ നടക്കൂല വലിച്ചിട്ട് എറിയുന്ന രഗത്തിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊറേ ചീത്ത പറഞ്ഞ ഒരാൾ എങ്കിലും നമ്മൾ അവനോട് ഒരു ശത്രുതാ മനോഭാവം ഒരു എതിരാളിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറും പറഞ്ഞു നീ എപ്പോഴും രണ്ട് കാര്യത്തെ ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം രണ്ട് കാര്യത്തെ മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം എല്ലാം പറയാൻ സമയമില്ല ഇത് വേറൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തും എന്താ നീ മറന്ന് നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ മറ്റൊരാള് നിനക്ക് ചെയ്ത ഗുണത്തിനെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം വേറെ ഒരാള് നിന്ന് നിനക്കൊരു ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗുണത്തിന് നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അതേ പ്രകാരം തന്നെ മറ്റൊരാള് നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞത് വേദനിപ്പിച്ചത് ആക്ഷേപിച്ചത് നീ മറന്നു കളയാണ് 
മനസ്സിലായോ വേറൊരാൾ നമുക്ക് ആക്കിയ കുണത്തിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ പോണം നീ അങ്ങോട്ട് കോണാക്കിയത് മറന്നിടണം നമ്മ നേരെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട ഞാൻ എന്തെല്ലാക്കിട്ട് കൊടുത്തിരി ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓന് പൊരാട്ടിയ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൻ ഗൊമ്പേക്ക് ഗൾഫിലേക്ക് എത്തിയ ഞാനല്ലേ കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട നീ മറന്ന് ഇണക്ക് മറക്കലാ ഞാൻ തന്നത് ഇണക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കണ്ട അള്ളാന്റെ റൂസൂൽ പറയുന്നേ നീ കൊടുത്തത് നീ മറന്നിടണം മറന്നിടണം മറന്നിറേ വേണം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട മറന്നു നിനക്കൊരാൾ ഇങ്ങോട്ട് ഗുണം ചെയ്തത് എപ്പോഴും നിനക്ക് ഓർമ്മ വേണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാൾ നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതോ നീ മറന്നിടണം ഒരാൾ നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കി നിന്റെ എന്ത് എസ് എസ് എഫ് കൊസ് എസ് എഫ് താജു ലുലമ മറ്റു ലുലമ എന്ന് ഭയങ്കര ഓർത്ത് പറഞ്ഞു അവന് ആ പറഞ്ഞ നീ മറന്നിടണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ മറന്നിടണം പറഞ്ഞ മറന്നു നീ വേറെ വേറൊരാളെ ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്തോ നിന്റെ ടൈം അങ്ങനത്തെ നീ ചീത്ത പറഞ്ഞു നിനക്കത് ഓർമ്മ വേണം എന്തിനു ഓർമ്മിക്കുന്നു ഒന്നൊരു നല്ല ടൈമിന് ഓനെ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിച്ചിട്ട് നേരെ ആയി ഇടുന്ന് പോണാലോ ഉളുവാറിന്റെ മേലെ ഉളുവാറിന്റെ അടിക്ക് പോണാലോ ഇപ്പൊ ഉളുവാറിന്റെ മേലെ ഞമ്മ ഇനി ഉളുവാറിന്റെ അടിക്ക് പോണം അടിന്നില്ലെങ്കിൽ മണ്ണിന്റെ അടി ബത്തിന് ഇതിന്റെ അടിക്ക് പോണം അടിക്ക് പോകുമ്പോ ഈ പോലീസോടും നടക്കില്ല അത് അതിന്റെ നിലക്ക് തന്നെ പോയിരുന്നു ആ പോകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് റെഡി ആകാൻ വേണ്ടിട്ട് നിനക്ക് നീ വേറൊരാളെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയിട്ടോ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മയാണ് ഞാൻ ഇന്ന ആളെ ഇന്ന സമയത്ത് ചീത്ത പറഞ്ഞ് പഠിച്ചവൻ അയാളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നൊരു നല്ല സമയം കിട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പൊരുത്ത പിടിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കിയാൽ മതിയായി നമ്മൾ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ മുസ്ലിമിങ്ങളെ എസ് എസ് എഫ് കാരോട് സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ വിശ്വാസികളോട് നമ്മൾ ഈ റൂട്ടിലേക്ക് മാറണം ലോഹ നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആര് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാലും ഏര് നമ്മളെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ നൂറ് ചീത്ത പറയാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാണ് നിന്നെ ഞാൻ നൂറ് ചീത്ത പുളിച്ച ചീത്ത നിന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സൈനിലാബിദ് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ നൂറ് ചീത്ത പറയുമ്പോ നിന്നെ ഒരു ചീത്തയും അങ്ങോട്ട് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എങ്ങനെ നിന്നെ നൂറ് ചീത്ത നിന്നെ നിന്റെ ഉപ്പന ഹാംക്ക് ഹള്ള അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് നൂറ് ചീത്ത പറയാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഉപ്പരുതല്ലേ ആ കുണ്ടും കുണ്ടാലും കുള്ളനും നടത്തി ആ കുള്ള മൂന്ന് മാസത്തെ പായ് നടത്തി വേറൊന്നുമില്ല സുന്നത്യമാത്തിന്റെ പേരിൽ കുറെ ശത്രുക്കൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചു മാസമായി അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരു കൊല്ലത്തെ ഉള്ളി മുമ്പ് പായാതിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഓറെണ്ണ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താറെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിന് ഉസ്താറ് നിങ്ങൾ എല്ലാം പൊരുത്താക്കിരി മരിക്കാനായി ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ പൊരുത്താക്കിയിട്ടില്ല ലേറ്റാക്കിയിട്ടില്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ നീ മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പൊരുത്താക്കിയിട്ടേ നീ പറയണം കാത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല അണക്കാ നിന്റെ ഈ പറഞ്ഞതിനെ കണ്ട് കൊണ്ട് നിനക്ക് പണി നിനക്ക് നൂറ് പണി പറയും എനിക്ക് നീ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ വളരെ ചീത്ത പറയാനോ കുറ്റം പറയാനോ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ ഒരു ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോ മംഗലാപുരത്ത് ഒരു കർണാട പത്രം ഒരു കന്നഡ പത്രം എന്റെ പേര് ബംഗ്ലൂർ മിത്ര ആണ് ഇപ്പൊ അതുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഉണ്ടാ ബംഗ്ലൂർ മിത്ര ആണ് കന്നഡ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഈ കാരവൽ ഉത്തരേശം പോലത്തെ ആ പേപ്പറിൽ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജ് ലെവൽ മതങ്ങളെ ഭയങ്കര ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേപ്പർ ഒരു പേജോ രണ്ട് പേജോ ചീത്ത പറഞ്ഞു അണക്കത് വായിച്ചിട്ട് മുത്താലിമ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയി അത്ര ചീത്ത ഞാൻ ആ പത്രം കൊണ്ട് നേരെ ഉള്ളാളത്ത് പോയി ഉള്ളാളത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള എന്തറിയോ ഞാൻ അദ്ദേഹം തുറന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അള്ള അറിയുമല്ലോ ഞാൻ പറയാൻ നിൽക്കുമല്ലോ എനിക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ച് ഞാൻ പോയെന്തിനറിയോ ഇത് തങ്ങളെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടിട്ട് അവർ മുത്താലിമ്യം കൊണ്ട് നന്നായി വായിപ്പിക്കാം വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയി ബേജാറായിട്ട് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ബേജാറാക്കുമ്പോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ തങ്ങ എന്ത് പറയും അവൻ ഇനി അവൻ എഴുതൂലടാ അവൻ എഴുതാതെ പോട്ടെ എന്ന് തങ്ങ പറയും അതോടുകൂടി ഓന്റെ പോസ്റ്റ് ഓന്റെ അ
നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല എനിക്ക് അത്ര നന്നായിട്ട് അറിയില്ല എന്നാ കരീം ഒരാളെ വിളിക്കടാ നന്നായിട്ട് കന്നടം വായിക്കുന്ന വിളിച്ചു വായിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ചീത്ത പറയുന്നു അത് കേട്ടിട്ട് മുപ്പിരിക്കാണ് ബേജാറായിട്ട് കരച്ചു വായിച്ചു കഴിയുമ്പോ പറഞ്ഞു ഇനിയും നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി അള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച അള്ളാഹു സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തകന്മാരോട് പറയാം നമ്മളൊന്ന് ക്ഷണിച്ചു പോയി നമ്മളാരും പ്രതികരിക്കാൻ നമുക്കൊരു മാർഗമുണ്ട് നമുക്ക് റൂട്ടുണ്ട് അത് വളരെ സംശുദ്ധമായ ഒരു മാർഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ആരെങ്കിലും തകർ തളർത്തി ആ തളർന്നു പോകരുത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മൾ ഉള്ളത് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണക്കാരോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാങ്ങോ നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന് വിശ്വാസത്തിലല്ല നമ്മൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മളെ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കും വിഷമിക്കണം നമ്മളെന്തിന് പ്രയാസപ്പെടണം നമുക്കെന്നൊന്നും പൊളിഞ്ഞു പോകാത്ത നശിച്ചു പോ നശിച്ചു പോകാത്ത ഒരു റുക്കിന് ഒരു 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 ആധാരം നമ്മളെ പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാള് നമുക്കുണ്ട് അതാരാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല നമ്മളും തളരണം അങ്ങനെ മഹാനായ താജലിലും ഇത് വേർക്കുന്നുണ്ടോ ഇനിയും നന്നായിട്ട് എഴുതാനുള്ള ദീർഘായ സ്വാധീനത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ മൂപ്പര് എന്നെ നോക്കി നിങ്ങൾ എന്താ ആദ്യം പറയാ തേച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നില്ല ചിലപ്പോ അങ്ങനെ പറയൂ എന്താ നിങ്ങൾ ആദ്യം പറയാത്തത് അപ്പൊ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ആഹ്റത്തിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ അതിന് ആമീൻ പറയില്ല എന്നെ നന്നായി ചീത്ത പറഞ്ഞാല് അത് വായിച്ചിട്ട് കുറെ ആള് പിന്നെയും ചീത്ത പറയും അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഏ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തെറ്റു വന്നിട്ടുണ്ട് ഏ അങ്ങനെ തെറ്റു വന്നതെല്ലാം എന്നെ ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറയുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു എനിക്ക് മായിച്ചു കളയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടും എന്നെ ചീത്ത പറയുന്നതെല്ലാം എന്റെ ആഹ്റത്തിന്റെ രക്ഷക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തേ ആദ്യം പറയാത്തതെന്ന് സാക്ഷിയാണ് ഈ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ ഈ ഒരു ശൈലിയിലൂടെ ഇല്ലേ മഹാനായ ഇത്രയും കൂടുതൽ ആക്ഷേപങ്ങളും ചീത്തയും കുറ്റവും പറച്ചിലും എന്തെല്ലാം ഒരു മനുഷ്യനെ ചീത്ത പറയാൻ കഴിയും അതെല്ലാം മൂപ്പര പറഞ്ഞിട്ടായി എന്തെല്ലാം കുറ്റം ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി ആരോപിക്കണം അതെല്ലാം ആരോപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്നും ബാക്കിയില്ല ചെറിയ അടക്കട്ടത് മുതൽ ആനകട്ടത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് കുറ്റമുണ്ട് ഭയങ്കര കുറ്റം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ സുസമിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം ടൈലിമൊക്കെ അറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഏഴ് കുറ്റം സ്ഥാനം പറ്റി ആരോപിച്ചു വ്യഭിചാരം കള്ളുകുടി ബഡ്ഡി കളവ് വഞ്ചന ചതി അതു ഇത് എല്ലാ തീർത്തും ഇനി പറയാൻ ബാക്കിയൊന്നുമില്ല ആ പാർട്ടി ഈ പാർട്ടി അതിന്റെ ആള് ഈന്റെ ആള് അതിന്റെ ആളെ പൈസ വാങ്ങി ഈന്റെ ആളെ പൈസ വാങ്ങി എല്ലാം എന്തും ബാക്കി എന്നിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ നെടുമ്പാഷേരിയിൽ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിന്റെ യോഗത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല അതിന്റെ ആ മുൻനിരയിൽ ഇരിക്കുന്ന നേതാക്കളുണ്ട് ഒരുപാട് ആ നേതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാ നിലക്കും അള്ളാഹു തല വലിയ ഇസ്സത്ത് കൊടുത്തു ആ കോട്ടിട്ടിട്ട് 
ീട്ടാ അതല്ല ഈ മണ്ണ് നമുക്ക് നേരെ ഒന്ന് പോയി കൂടി എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളായപ്പോഴാണോ മരിക്കുന്നത് അല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടി വരോ എപ്പോഴാണ് എന്റെ റൊബ്ബ് എന്നെ മടക്കി വിളിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് റൊബിലേക്ക് എനിക്ക് പൊഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മണ്ണൊന്നു പോകാൻ കഴിയണമെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു പോകാനുള്ളവർ തന്നെയാണ് നമ്മള് നിൽക്കാൻ വന്നവർ അല്ല പോകാൻ വന്നവരാണ് പോകാൻ വന്ന നമുക്ക് പോകുന്ന എവിടത്തേക്ക് ആരടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് വാഹുവിന്റെ അടുത്ത് വാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇലയിനായും ഹിസാബും അവരെല്ലാവരും നമ്മളിലേക്കാണ് നബിയെ മടങ്ങി വരുന്നത് എല്ലാവരും നമ്മളിലേക്ക് മടങ്ങി വരും അതല്ലേ ഒരു മരിച്ച വീട്ട് വിഷയം അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്നാലില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനിക്കുള്ളവരാണ് മരിച്ചു എന്ന വിഷയം കേൾക്കും ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനിക്കുള്ളവരാണ് അള്ളാഹുവിനെ കൊള്ള രാജ്യവും മടങ്ങി പോകുന്നവരാണ് അയാൾ ഇപ്പൊ പോയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ബാക്കിൽ നമ്മളും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നവരാണ് ഈ മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പൊഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടു കൂടി ഈ മണ്ണെന്ന് പോകണം അള്ളാഹു നമ്മളെ മുഖം നോക്കി പോയവരല്ലേ പോയവരെല്ലാം പറയണം ആ ബാല്യക്കാരുടെ മുഖത്ത് എന്ത് ഈമാനാണ് എന്തോ ഒരു സന്തോഷാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുഖത്ത് എന്തൊരു സന്തോഷാണ് അവൻ മരിച്ച പോലെ കാണുന്നില്ല അവൻ എണിച്ചു വരും പോലെ ഉണ്ട് എന്നെ പ്രവർത്തകന്മാരെ നമ്മുടെ മുഖം നോക്കി പോകുന്ന ഒരു പറയാൻ കഴിയണം അവസാനം റബ്ബിന്റെ സ്വർഗം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് വരിക്കാൻ കഴിയണം ാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ നമ്മളോട് പറയണം നീ പേടിക്കണ്ട നീ പേടിക്കണ്ട നീ ബേജാറാവണ്ട നിന്റെ ഒളുവാറുള്ള വീട് പോയി ഏ നിന്റെ നാട്ടിലെ വലിയ കൊട്ടാര പോയി നിന്റെ ആശയുള്ള വീട് പോയി നിന്റെ വലിയ വണ്ടി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഭേദാറാവണ്ട നീ പേടിക്കേണ്ടതില്ല നീ സന്തോഷിച്ചോ നിൽ ജന്നത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചോ അല്ല തീ കുന്തും തൂഴതൂൻ നിങ്ങൾക്ക് നിനക്ക് തരാമെന്ന് നിനക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്യപ്പെട്ട നിനക്കുള്ള സ്വർഗം ഇതാ കണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം അള്ളാഹന്റെ മലക്കുകൾ നമുക്ക് തുറന്നു കാണിക്കുന്നു ആ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെ വീട് കാണുന്നു ആ വീട്ടിന്റെ മീത എന്റെയും നിന്റെയും പേര് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയണം ബാഹു തോഫീഖ് നൽകി തരട്ടെ സ്വർഗത്തിലെ വീടിന്റെ മീതെ ഇത് അബൂബക്കറിന്റെ വീടാണ് ഇത് സുദ്ദീഖിന്റെ വീടാണ് ഇത് അസൈന്റെ വീടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ മീര നിന്റെ എന്റെ പേര് എസ് എസ് എഫ് കാരെ എസ് ബൈ എസ് കാരെ താജുൽ ഹുലമാ സുന്നി സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ ഗൾഫിലും നാട്ടിലുമുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരെ സാമ്പത്തികമായി ശാരീരികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ 
ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എല്ലാം കൊടുത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ കഴിയണം ആ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ വീടൊന്ന് കാണണം നമ്മുടെ പേരൊന്ന് കാണണം അത് കണ്ടിട്ടങ്ങ് മരിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ വന്നവരെല്ലാവരും പറയും എന്തോ ഒരു സന്തോഷിക്കുന്ന മുഖമാണ് എന്തോ ഒരു പുഞ്ചിയുടെ മുഖമാണ് ആ നിലക്കായി കിട്ടാൻ നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിൽ ശരിയായ മാറ്റം വരുത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളായി അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ശുക്രു ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്ത ബുദ്ധിമുട്ടിനെ ആക്ഷേപത്തെ കുറ്റങ്ങളെ മറന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്ത ഗുണത്തിനെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത ഗുണത്തിനെ മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും ഓർമ്മയോടുകൂടി പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ നോക്കി ഈ സ്വഭാവത്തിലൂടെ ജമാഴത്തിന്റെ സംഘടനാ രംഗത്ത് ശക്തമായി നമുക്ക് മുന്നേറണം ബാക്കിലേക്ക് പോയ കണ്ടിങ്ങനെ വഴി വഴിക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോ ചരിത്രം ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്റെ തുടക്കത്തിന് വിഷയം മൂപ്പരിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി റോട്ടിന്റെ കരയിൽ കളിക്കുന്നു മണ്ണിൽ കളിക്കുന്നു ചെറിയ കുട്ടികൾ മണ്ണിൽ കളിക്കും അവിടെ നമ്മളും കളിച്ചുകൊണ്ടായി മണ്ണിന്റെ അപ്പാക്കിയിട്ട് മണ്ണിന്റെ എല്ലാക്കിയിട്ട് അല്ലേ ചെറിയ കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ മണ്ണിൽ കളിക്കും മയലം വന്ന നല്ല രസമാണ് അങ്ങനെ മണ്ണിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അപ്പോ മാലിക്കുന്നു ആ വഴിക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോ ആ കുട്ടിനെ കണ്ട് അവിടെ മുസ്ലിമിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ള നാടാണ് മറ്റാരും ഇല്ല അപ്പോ മാലിക്കുബിന് ദീനാർ ഓറ് ഒരു പ്രാവശ്യം വിചാരിച്ച് ഏതായാലും മുസ്ലിമായ കുട്ടിയല്ലേ സലാം പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പൊ ഈ മണ്ണിൽ കളിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് എന്ത് സലാം വേറെ പണിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പര് സലാം പറയാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പുറത്തിട്ട് രണ്ടാമത് ഈ കുട്ടിന്റെ ചില അത്ഭുതം ഉണ്ട് എന്താ ഈ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട് വലഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇടഭാഗത്ത് നോക്കി കരയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോ മൂപ്പർക്ക് തോന്നി ഏതായാലും കുട്ടിക്ക് സലാം പറയാം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ആ സലാം മാലിക്കു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ചരിത്രമുണ്ട് പേജ് നമ്പർ ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വേദന വന്നെന്തുമല്ല ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ പേജ് നമ്പർ നോക്കിട്ട് പറയാം ഈ സംഭവം ഉണ്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് സലാം പറഞ്ഞപ്പോ സലാം അടയ്ക്കത് കണ്ട വലിക്കുമ്പോ സലാം ഞാൻ അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു ആ തൈരിഫുനി എന്നെ നിനക്കറിയോ ആ നിങ്ങളറിയോ എങ്ങനെ മോനെ നിന്നെ നിങ്ങക്ക് നിനക്ക് എന്നെ അറിഞ്ഞ് നിനക്ക് നിന്നെ അണക്കറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്റെ റോഷും നിങ്ങളെ റോഷും ഒരേ സമയത്ത് ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ റോഷും നിങ്ങളെ റോഷും ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടായിന് കാരണം എന്തറിയോ നമ്മൾ എല്ലാരുടെ റോഹിനെ പടച്ച ഒന്നിച്ചിട്ട് തന്നെ നിന്റെ ഉപ്പാന്റി 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 നിന്റെ റോഹിനെ ഒന്നിച്ചിട്ട് നിന്റെ അല്ലേ എന്റെ വേദന സബൂർ മാപാക്കിരി എന്റെ എന്റെ ഉപ്പാന്റി എന്റെ എല്ലാം റോഹിനെ ഒന്നിച്ചിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു റൂഹിന്റെ വയസ്സല്ല ഒന്ന് തന്നെ നാളെ നിങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അയാൾ നിന്റെ ഉപ്പാന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് ഉപ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ ഉപ്പാൻ സാരി സാരി അപ്പോ എന്റെ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ 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 ഉപ്പ ഉമ്മാന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് മഹാനായ ഉള്ളാളത്തെ ധനജില്ല മതങ്ങൾ എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് എന്റെ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞു അഹമ്മദ് ബാക്കർ ഉസ്താദ് അവരെ ഉസ്താദ് ശംസുലമ ഇ കെ ഉസ്താദ് അവരെ ഉസ്താദ് കണ്ണിയത്ത് ഉസാദ് അങ്ങനെ നമ്മളെ എല്ലാ ഷായിഹന്മാരും എല്ലാ ഉസ്താദന്മാരും എല്ലാ ഷെയ്ഹന്മാരും റോഹിനെ ഒന്നിച്ചിട്ട് പഠിച്ചു റോഹിന്റെ വയസ്സിലിറന്ന് വന്നു അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ റോഹിനെ എന്റെ റോഹിനെ ഒന്നിച്ചിട്ടില്ല പഠിച്ചത് എന്റെ നിങ്ങളെ റോഹിന്റെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ട് പരിചയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മാലിക്കുവിന് ദീനാറിനിക്ക് തോന്നി ഈ കുട്ടി ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയല്ല എന്തോ ഒരു വിശേഷം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു കുട്ടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിന്നോട് ചോദിച്ചോട്ടെ മോനെ ഒന്നല്ല വേണ്ട ഇത്ര ചോദിച്ചോളൂ ഒന്നല്ല വേണ്ട ഇത്ര ചോദിച്ചോളി അപ്പൊ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ മോനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്താ ഉസ്താദ
ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിന്റെ നെഫ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് വെച്ചു ബുദ്ധി നെഫ്സ് നെഫ്സ് ബുദ്ധി ഈ ബുദ്ധിന്റെയും നെഫ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഫർക്ക് ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ കുട്ടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സലാം പറയാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയില്ലേ അത് നിങ്ങളെ നെഫ്സ് സലാം പറയാണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയില്ലേ അത് നിങ്ങളെ നെഫ്സ് തിരിച്ചു വന്നില്ലേ സലാം പറഞ്ഞില്ലേ അത് നിങ്ങളെ ആക്കൽ നിങ്ങളെ ബുദ്ധി ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല നടക്കട്ടെ എന്നെ കുറെ ചോദ്യം കൊണ്ട് ഉത്തരം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞമ്മള് ഈ അക്കല് ബുദ്ധിന്റെ ആളുകളാണ് ഈ നഫ്സിന്റെ ആളുകളാകാൻ പാടില്ല പണി നോക്കുന്നു ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ പോന്ന ഈ മാനെന്തത് അങ്ങനെ പോയിക്കൂല അപ്പൊ നമ്മള് നാട്ടുകാരനാണ് ഓന് മുമ്പത്തതി ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അവനെ കണ്ടാൽ അസലാം ആരിക്കും ആരെ നിട്ട് നിന്റെ നാട്ടിൽ കറിയില്ല അസലാം വലിക്കും പ്രായത്തനല്ലേ ആയി പ്രായത്തന്നെ അലഹമില്ല പിന്നെ വിശേഷം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല വിശേഷം ഒന്നും ഇല്ല ആയി ദ്വാരക്കാവും അവന്റെ തല പിടക്കായില്ലേ അവന്റെ തല പിടക്കായി അവൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ അവൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പോന്നു പടച്ചുറമ്പ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് സലാം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവൻ കേട്ടില്ലേ സലാം പറയാൻ വിചാരിച്ചത് പോട്ട് സലാം പറഞ്ഞു കൈയും തോന്നി അതെല്ലാം പോട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്തിൽ പറഞ്ഞു ദ്വാരക്ക് ഞാൻ ദ്വാരക്കാണല്ലോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദ്വാരക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഇങ്ങനെ ശത്രു വിശുദ്ധ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെ പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ ശത്രുവിനെ നമ്മൾ നിത്രുവാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുമ്പോൾ സംഘടന പ്രവർത്തനവും നമ്മുടെ സകല പരിപാടികളും അള്ളാഹു നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരും ശത്രുക്കളെല്ലാം മിത്രങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്യും ഇത് ശത്രുക്ക് നമ്മൾ ശത്രു കൂട്ടാണ് കത്തിന്ന തീക്ക് എണ്ണ പിന്നെ ഒഴിക്കാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ട് രണ്ടായി 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 എന്റെ എളാപ്പ അയാള് എളാപ്പാനെ ഞാൻ കൂട്ടാക്കല എളാപ്പ മണ്ണ വാഹു ഞമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തിനെ മുറിക്കാൻ ചാർച്ചന മുറിക്കാൻ ഏറ്റവും സ്വന്തം പിതാവിനെ മാതാവിനെ അതുപോലെ ജേട്ടന്മാര് അനുജന്മാര് ശത്രുക്കളാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോരുത് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ വിരോധികൾ സലഫികൾ മുജാഹിദുകൾ ജമായത്തുകാര് തെബിലീകാർ അവരോട് നമുക്ക് എതിർപ്പ് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് അവരോട് എതിർപ്പ് ആശയത്തിന്റെ പേരിലും ആദർശത്തിന്റെ പേരിലാണ് എതിർപ്പ് ആദർശപരമായ എതിർപ്പാണ് ആശയപരമായ എതിർപ്പാണ് വേറെ ഒരു എതിർപ്പ് നമുക്ക് ഇല്ല ആശയപരമായ എതിർപ്പ് ആദർശപരമായ എതിർപ്പാണ് നമുക്ക് അവർ ഉള്ളത് വ്യക്തി വ്യക്തി വൈരാഗ്യ ഇല്ല സ്വാർത്ഥതയില്ല സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂർഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിൽ നിന്ന് അവർ വ്യതിചലിക്കുകയും സുന്നി ആദർശത്തെ അവർ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പേരിലാണ് അവരോട് നമുക്ക് എന്തുള്ള ശക്തമായ തീർപ്പുള്ളത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ നിലക്ക് നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ആളുകളായി നമ്മുടെ സ്വഭാവവും പ്രവർത്തനവും കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ശത്രുതകളും എതിർപ്പുകളും മാറ്റി നിർത്തി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുക നമ്മളെ ഒരേ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹ് 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 എന്റെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം ഹബീബായ റസൂറുള്ള മഹബത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി ആവേശത്തോടെ ആത്മധൈര്യത്തോടെ ആദർശ ധീരതയോടെ ഓ സുന്നി സംഘാടകരെ നേതാക്കളെ പ്രവർത്തകന്മാരെ നാം മുന്നോട്ട് പോകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി തരട്ടെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് നീക്കി നല്ല ദീനിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള 
സകല വഴികളും അള്ളാഹു നമുക്ക് തുറന്ന് തരുമാറാകട്ടെ ാണ് കഷ്ടം ബുദ്ധിമുട്ട് ഞെരിക്കം പ്രയാസം ഇപ്പൊ കഷ്ടവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഞെരിക്കവും ഒക്കെ സഹിച്ചാൽ അള്ളാഹു എളുപ്പം തരും ഞെരിക്കത്തോടു കൂടിയാണ് എളുപ്പം എല്ലാം എല്ലാം ഞമ്മളെ കയ്യിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാം ഞമ്മളാളായിട്ട് ഒരു എതിർപ്പും ഞമ്മക്കില്ലാതെ ഒരാളും ഞമ്മളെ വിമർശിക്കാത്ത എതിർപ്പും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലെ കാറ്റും അങ്ങനത്തെ കാറ്റ് വരുന്നു അങ്ങനല്ലേ ഒരു 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 പൂവിന്റെ ഒരു ചെടി നട്ടാൽ ആ പാവ ആ പൂ ആ ചെടി വലുതായിട്ടാണെങ്കിൽ എത്ര കഷ്ടം രാവിലെ നോക്കുമ്പോ കേക്കുന്ന കാറ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ കാറ്റിനോട് പറയും നോക്കല്ല നീ തിരിച്ചു നോക്കല്ല എന്നെ നീ എന്നെ എന്നെ മരട്ട് നോക്കല്ല നീ കാറ്റ് പിടിക്കണം ഇല്ല റാ അന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാഞ്ഞോണ്ടാഞ്ഞറാ ഇപ്പൊ നോക്കറാ അതിന്റെ നിർത്തം അതാ അതാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പറയാസം സലാത്തെല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ടാകുമ്പോ എല്ലാം നമ്മളെ കയ്യിലായിട്ട് ഇതെല്ലാക്കിട്ട് കാണുന്നില്ല സലാത്ത് കേക്കല്ല സലാത്ത് കേക്കല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇപ്പൊ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല അവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ചില സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയുണ്ട് ചില സംഘാടനം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഭയങ്കര കഷ്ടം സാധ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് മുന്നോക്ക് പോകാൻ കൈ കാണുന്ന മാതിരി കാണുന്നില്ല എന്ത് എതിർപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നും നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടാതെ വിഷമിക്കാതെ ആത്മധൈര്യത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ തെളിവാണ് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ലോകത്ത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിലമാക്കൽ നമ്മുടെ നേതൃത്വം നിഞ്ഞാന്ന് കണ്ടില്ലേ അബൂദാബിന്റെ അബൂദാബിയിലെ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റിന്റെ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉപദേഷ്ട മർക്കസിൽ വന്നിട്ട് എന്താ അയാൾ പറഞ്ഞത് അയാൾ എന്താ മർക്കസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ലോകത്ത് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഉയർത്തിയ പണ്ഡിതനാണ് ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ 
ഇത് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ അടുത്ത് ഒരു പാർട്ടിക്കാർ പറഞ്ഞു ഒരു മൊയിലാർച്ച പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് മുഴുവനും ഉള്ള ഉലമാക്കളും നേതാക്കളും പ്രശംസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഉലമാക്കളെയും നേതൃത്വത്തെയും ആണ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് സഹിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ തീനിൽ ഉറച്ചു നിന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ നേതൃത്വത്തെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ നമ്മുടെ സംഘടനകളെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു മഹാനായ താജുൽ ഉലമ അള്ളാഹു ദർജി ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ നാൽപ്പത്തി നാ രണ്ട് കൊല്ലത്തെ അതിന്റെ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് താജുൽ ഉലമ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കൊല്ലത്തെ അതിന്റെ ജനറൽ മാനേജറും എല്ലാമാണ് നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താൻ അള്ളാഹു ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ആ രണ്ട് മഹത്വക്കളും വഫാത്തായപ്പ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു എന്നെ അവിടെ കെട്ടിട്ട് വെച്ച റൂമിലല്ലോ വീടിന്റെ ഇല കൊണ്ട് ഗോഡോൺ ആക്കണം ആരുണ്ടാവില്ല കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല മൈലാക്കന്മാരും ഉണ്ടാവില്ല ഡിഗ്രി കൊടുക്കുന്ന കോളേജ് ഉണ്ടാവില്ല നടത്തോ ആളും ഉണ്ടാവില്ല പൈസ പോയി ഇത് ഓരോരുത്തർ ആശ അങ്ങനെ ആണ് അഞ്ഞു ആശ ആശ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തീർന്നോട്ട് കെ എസ് സിയിലോട് ചെറിയൊരു ദർസിലായിട്ട് ഉണ്ടായി അവർ കൊണ്ട് താജുൽ ഉലമും പറഞ്ഞു നൂറു ലോലും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സാരിയിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ആടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഓർ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ലോഹുവിന്റെ തോഫി കൊണ്ട് അവരെ തണല് കൊണ്ട് അവരെ ചെരുപ്പെടുത്ത് നടന്നതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവർക്ക് തുപ്പാൻ വേണ്ടി പാത്രം കൊടുത്ത് വെച്ചതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുന്നു മഹാനായ കുമ്പോൾ തങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ കൂറത്ത് തങ്ങൾ അതിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ മണിക്കൊത്തു സാർ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് സെക്രട്ടറി അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അല്ലെ ആ മഹത്വക്കളൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അതിന്റെ ഹൃദമത്ത് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ആ ജാമിയ സാദിയ ജാജുലുലമയുടെയും നൂറുലമയുടെ വഫാദിന് ശേഷം അവരുള്ളതിനേക്കാളും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വർധന സ്ഥാപനത്തിന്റെ വർധന നിർമ്മാണത്തിന്റെ വർധനവ് അലഹദില്ല വളരെ കൂടി കൂടി അള്ളാഹു താല നിലനിർത്തി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഉയർത്തി തെറുമാറാകട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മുടെ മാത്തുക്കളും നമ്മുടെ സംഘടന ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ മഹത്വക്കളെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ സംഘടനന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ധീരിന്റെ നിലനിൽപ്പ് മാത്രമാണ് ഇതാരോടും ശത്രുത കാണിക്കാനോ ആരോടെങ്കിലും പക തീർക്കാനോ ആരോടെങ്കിലും എതിർക്കാനോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന്റെ വേണ്ടി റബ്ബിന്റെ ആ വലിയ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ തൃപ്തി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംഘടനകളും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ഇനി കുറച്ചും കൂടി കൂടി ജാസ്തിയാക്കി പറഞ്ഞെങ്കിൽ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കത്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ നീട്ടി പറയും ഞാൻ നിർത്തി ഞാനിപ്പോ പത്തര മണിക്ക് സാധ്യക്ക് എത്തിയിരിക്കും മരുന്ന് കുടിക്കാനുണ്ട് സുഗറിന്റെ മരുന്ന് കുടിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നിയമമല്ല ഉണ്ട് ആയുസ്സുള്ള കാലം നേരെ ജീവിക്കണ്ട അപ്പൊ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അതിനുവേണ്ടി മരുന്നൊക്കെ കുടിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നമ്മുടെ സംഘടനകളും നമ്മുടെ ആളുകളും അത് ഇല്ലായ്മയായി പോവൂല അടിസ്ഥിതമായി മഹാനായ താജുലയുടെ പൊരുത്തത്തിലായി ഈ പരിസരത്തുള്ള സുന്നി പ്രവർത്തകന്മാർ താജുല ഉലമയുടെ തണലിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട സെന്ററുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ആദ്യമാദ്യമായി മഹാനായ ശംസുലുലമയൊക്കെ ആശീർവാദിച്ച സംഘടനയാണ് എസ് എസ് എഫ് കേട്ടോ കേട്ടോ എസ് എസ് എഫ് ആദ്യം 
ജാമിയ നൂരിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതും അതിന്റെ ആശീർവ് പഠിച്ചതും മഹാനായ ശംസുലമായാണ് അവർക്ക് തറചയുർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഇല്ലേ ആ മഹത്വക്കളൊക്കെയും അതിന് അന്ന് അതിനെ സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ട് മഹാനായ താജുലമയിലൂടെ നൂറുലമയിലൂടെ മഹാനായിരിക്കുന്ന താഹിർ ലഹദിൽ തങ്ങളിലൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊസൂട്ട് തങ്ങളിലൂടെ അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പോൾ കെ എസ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങളടക്കമുള്ള നമ്മുടെ മഹത്വക്കളായ സാധാത്യങ്ങളിലൂടെ ഉലമാക്കളിലൂടെ നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എസ് എസ് എഫ് എസ് വൈ എസ് ഇതൊരു പൈസക്കാരൻ തന്നതല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ തന്നതല്ല ആ മഹാന്മാർ ഏൽപ്പിച്ച ഈ സംഘടന അവരെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നാടുവരെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരും അള്ളാഹു ഇസ്സത്തിലാക്കി തരും നമ്മളൊന്നും പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല പേടിക്കേണ്ടതില്ല ബേജാറാവേണ്ടതില്ല പലരും പലതും പറയും അതിനൊന്നും മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പലർക്കും പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എസ് എസ് എഫ് ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടർ പറയൂ അതവരാഗ്രഹമാണ് എസ് എസ് എഫ് ഇല്ലാണ്ടായി എസ് എസ് എഫ് മണ്ണിന്റെ അടിക്ക് പോകും അത് ആഗ്രഹമാണ് പലരും പലതും പറയും അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നല്ലത് മാറ്റി പറയാനോ ും <laughs> നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നവരാണ് അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിലൊന്നും കുറവ് വരുത്തരുത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും പ്രിയപ്പെട്ട മോബിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മളെ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരണം പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാർ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് സലാമത്തായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം നമ്മുടെ മഹത്വക്കള് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹത്വക്കൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതോ ഒരു ചോട്ട മൈലാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചോട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവോ അല്ല നമ്മളെ നേതാവ് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഉളുവാറിലും പരിസരത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അറിയുന്ന പ്രായമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട താജു ശരിയുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പോൾ സാധാത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കേസ് അറ്റക്കോയത്തങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള മഹത്വക്കൾ അതുപോലെ നമ്മിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയ മഹത്വക്കൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന വലിയ വലിയ ഔലിയാക്കള് വലിയ വലിയ മഹത്വക്കളാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളത് അവരെ തണലാളുള്ളത് അവരെ തണലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അവരെ പൊരുത്തത്തിൽ അവരെ ആശീർവാദത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ബാങ്കിട്ടി മരിക്കാൻ കഴിയും ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി തരട്ടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കുരുത്തക്കേട് വരാനില്ല ഒരു ശാപം വരാനില്ല ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് വരാനില്ല എസ് എസ് എഫിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് എസ് വൈ എസിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഉലമാക്കളെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് താജുൽ ഉലമയും നൂറുൽ ഉലമയും അതുപോലെ സിയ വലിയുള്ളാഹി മടവൂർ തങ്ങളെയും വടകര മുഹമ്മദ് ആയുധങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കളെ മാത്തുക്കളെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പിന്നിൽ നിന്നതിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ആക്കിബത്ത് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമെന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ ആക്കിബത്തിന് ഒരു അപകടം വരൂല നമ്മുടെ ഈമാനിക്ക് ഒരു അപകടം വരൂല അസാബിൽ കൈഫിന്റെ നായിന്റെ കൂടെ അസാബിൽ കൈഫിന്റെ ഔലിയാക്കളെ കൂടെ നിന്ന ഒരു നായനെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി സ്വർഗത്തിൽ കടത്തുന്നെങ്കിൽ ഹാനായ താജിൽ ഉലമയോടൊപ്പം നൂറിൽ ഉലമയോടൊപ്പം അതുപോലെ തൈര താഹൃദങ്ങളോടൊപ്പം അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മഹത്വക്കൾ അതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ മഹത്വക്കൾ ഇവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ അള്ളാഹു ആ റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു കടത്തിത്തരും നമ്മുടെ ഈ മാൻ അള്ളാഹു 
പഠിച്ചു തരും ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു സംശയം ആർക്കും വേണ്ട ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ആദർശ ധീരരായി ആരെന്ത് ഫിത്നയാക്കിയാലും ആരെന്ത് വസാദം ദണ്ടാക്കിയാലും ആരെന്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലും ഒരാളെ കയ്യിൽ ഹിദായത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിബത്തിന്റെ താക്കോല് ആരെ കയ്യിലും ഇവിടെ കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോ നമ്മൾ ആക്കത്ത് പോയി പോവോ നമ്മൾ അവസാനം ബുദ്ധിമുട്ടായി പോവോ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടു പോകരുത് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ പരമ്പര ആ നിലക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സ്നേഹിക്കുന്നവരായി ആലിമിങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നവരായി ചീത്ത പറയാത്ത കുറ്റം പറയാതെ ദൈവത്തറയാത്ത ഫിത്തിനയും ഫസാത്തും നാട്ടിൽ തമ്മിൽ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു നല്ല ഉമ്മത്തിയായി നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ച് അവസാനമായത്ത് നന്നായി മരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാവരും നടത്തണമെന്ന് മാത്രം നിങ്ങളോട് അവസാനമായി വസീയത്ത് ചെയ്ത് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവരെ കൽപിന് വന്ന് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ും യാഹബിയാമോഹമ്മു സൽഹാഫിനി യാമോ അയ്യദിയ മോമജ ജബ്ബാറായ <laughs> അല്ല <laughs> 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 സാധുക്കളാണ് അല്ല പാവികളാണ് അല്ല ദോഷികളാണ് അല്ല അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാതെയും കണക്കില്ലാതെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഐബുകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ല കുറവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞങ്ങളെ ഉള്ളും പുറവും അറിയുന്ന റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സംഘടനാ കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സാഹികൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ നാടുകളിലുള്ള ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ സംഘടനാ കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായികൾ റബ്ബെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ല ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവർക്കും മരണപ്പെട്ടുപോയവർക്കും നീ മാപ്പ് തരണേ അല്ല വിട്ടു തരണേ അല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ എവിടെയും വഷളാക്കല്ലേ അല്ല ഫലിഹത്താക്കല്ലേ അല്ല ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാന് ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ അല്ല ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല ആഫത്തിന് തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല മാരകമായ ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ല ട്യൂമർ വിധിക്കല്ലേ അല്ല കിഡ്നിക്ക് അപകടം തരല്ലേ അല്ല ഹാർട്ടിൻ അറ്റക്ക് തരല്ലേ അല്ല വാഹന അപകടത്തിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ല പെട്ടെന്നുള്ള മരണം വിധിക്കല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരെ മുഴുവനും നീ കാക്കണേ അല്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ മുഴുവൻ വിശ്വാസികളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല റബ്ബെ ആരുടെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഫിത്തനകളോ ഷെറുകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റി നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ല ഹൈറിനോട് സഹകരിക്കാൻ മനസ്സ് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹായ മക്കളാക്കണേ ദുന്യാവിലും ആഹരത്തിലും ഫലം ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കണേ തമ്മാടികളാക്കല്ലേ അല്ല റൗഡികളാക്കല്ലേ അല്ല ആലിമിങ്ങളെയും ദീന്റെയും നശിപ്പിക്കുന്നവരിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ല റബ്ബ് ഏതെങ്കിലും വേണ്ടാത്ത പ്രവർത്തനത്തിൽ പെട്ടുപോയ ബാല്യക്കാർ പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നീ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്തു അവരെ നന്നാക്കണേ അല്ല അവർ ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാരാണ് അല്ല അവർ ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളാണ് അല്ല എല്ലാവർക്കും സൽബുദ്ധി നൽകണേ റഹ്മാന് റബ്ബേ ആപത്തിൽ നിന്ന് വിഷമങ്ങൾ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല കടങ്ങൾ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല പ്രയാസങ്ങൾ തീർത്തു തരണേ അല്ല 
ഗൾഫ് നാടുകളിലുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ പരിഹരിച്ചു നൽകണേ അള്ള അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് സാന്ത്വനം സമാധാനവും സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ല നിയമങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുങ്ങിയവരുണ്ട് അല്ല ജയിലിൽ കൂടെ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ല മോചനം നൽകണേ അല്ല ആസ്പത്തിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ല നിശിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ഗർഭിണികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി ആസ്പത്രിയിൽ പോയി പ്രസർ ഓവറായി വിഷമത്തിലാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരുമ്പോൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല നീ സുഖ പ്രസവം നൽകണേ അല്ല പ്രയാസങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ റഹമുറാഹിമായ അല്ല ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്ത് മക്കത്ത് മദീനത്തേക്ക് ഹജ്ജ് ഉമ്രക്ക് സിയാറത്തിന് പോയവർക്ക് മഖബൂലായ ഉമ്രയും ഹജ്ജും സിയാറത്തും ചെയ്ത് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന് കുടുംബത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ റബ്ബായ നീ തോഫീഖ് നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാവിയിൽ അതിനൊക്കെ എളുപ്പം വഴി ഉണ്ടാക്കി തരണേ അല്ല ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ആ തിബത്ത് നന്നാക്കി ഞങ്ങളെ ഈ മാനുസലാപത്തിലാക്കി സകല ശറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും സകല ഫിത്തിനെയും നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തിന്നാവിന്റെ ഹമ്മ കമ്മുകളെ ഒഴിവാക്കി അള്ളാ എന്ന റൊബ്ബായ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു അവസാനം നിന്റെ സ്വർഗത്തിനെ കണ്ണിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാം നിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ള തങ്ങളുടെ ആ പൂമുത്തു മുഖം കണ്ടിട്ട് നീ പേടിക്കണ്ട എന്ന് ഹബീബ് പറയുന്നത് കേട്ടു മരിക്കാൻ എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഞങ്ങളെ ബന്ധുക്കളും ബന്ധു മിത്രാദികൾ സംഘടനാ കുടുംബങ്ങൾക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല ഈമാനില്ലാതെ ചത്തുപോകുന്ന മരണം വിധിക്കല്ലേ അല്ല നടുറോട്ടിൽ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ല തീ പിടിച്ച് മരിക്കുന്നവരിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ല വെള്ളത്തിൽ വീട് മരിക്കുന്നവരിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ല അപകടത്തിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം യാത്ര പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുത്തേൽപ്പിച്ചു മരിക്കാൻ ഒരു നല്ല ദിവസവും ഒരു നല്ല സമയവും നല്ല സ്ഥലവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധിക്കണേ റഹ്മാനെ സാഹിര്യങ്ങളെ സെഹ്റു നീ ബാത്തിലാക്കണേ റഹ്മാൻ സകല ഫിത്തിന നീ ഒതുക്കണേ റഹ്മാന് അവർക്ക് സൽബുദ്ധി കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ ഷെറ് ചെയ്യുന്നവരെ ഷെറ് നീ അവരിലേക്ക് തന്നെ മടക്കണേ റഹ്മാന് എല്ലാ ഈ ഫിരീത്തുകളെയും നീ നശിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് എല്ലാ ഷൈത്താനുകളെയും നീ ഹലാക്കാക്കണേ റഹ്മാൻ സകല ഷൈത്താനുകളെയും ഹലാക്കാക്കണേ റഹ്മാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ അഴതായിനെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കണേ റഹ്മാന് ഇസ്ലാമിന്റെ ഷിയാറുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നവരെ നീ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കണേ റഹ്മാൻ മുസ്ലിം ലോകത്തിൽ ഇസ്ലാം മുസ്ലിമികളെ ഇസ്സത്ത് നീ നിലനിർത്തണം ഞങ്ങളെ ദ്വാന നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ മജലുസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് സുഹാദ്ബിക്കറബിൽ